السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل وأصحاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم ومن اقتدى بهديهم إلى يوم الدين أما بعد بريبتا سهودرين غلي سهورت غلي പരിശുദ്ധ റമലാൻ മാസം പുണ്യങ്ങളുടെ പൂക്കാലമായ വിശുദ്ധ റമലാൻ നമ്മിലേക്ക് സമാഗതമാവുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ റമലാൻ മുന്നൊരുക്കം എന്ന വിഷയത്തിൽ ഊന്നിക്കൊണ്ട് എസ് ഒ എസ് കബക്ക ബ്രാഞ്ച് എസ് എസ് എഫ് കബക്ക യൂണിറ്റ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന റമലാൻ മുന്നൊരുക്കം ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലാണ് നാം ഉള്ളത് അള്ളാഹു താല നമ്മുടെ എല്ലാ സംരംഭങ്ങൾ അള്ളാഹു നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ പുണ്യങ്ങളുടെ പൂക്കാലമായ വിശുദ്ധ റമലാൻ മാസം നമ്മിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് അള്ളാഹു റബ്ബു സുബാനഹു വാല ചില മാസങ്ങൾക്ക് വേറെ ചില മാസങ്ങളെക്കാളും മഹത്വം നൽകിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാ മാസങ്ങളും ഒരുപോലെയല്ല എല്ലാ ദിവസങ്ങളും എല്ലാ സമയങ്ങളും ഒരുപോലെയല്ല ചില മാസങ്ങൾക്ക് മറ്റു ചില മാസങ്ങളെക്കാളും മഹത്വമുണ്ട് ചില ദിവസങ്ങൾക്ക് വേറെ ചില ദിവസങ്ങളെക്കാളും മഹത്വമുണ്ട് ചില സമയങ്ങൾക്ക് മറ്റു ചില സമയങ്ങളെക്കാളും മഹത്വമുണ്ട് ആ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും മഹത്വമുള്ള ഒരു മാസമാണ് പരിശുദ്ധ റമലാൻ മാസം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള മാസങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകമായ മഹത്വം കൽപ്പിക്കപ്പെടാനുള്ള കാരണം തന്നെ ആ നല്ല നല്ല മാസങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി മനുഷ്യൻ ധാരാളം സുഹൃതങ്ങൾ ചെയ്ത് അതുവഴി ധാരാളം പുൻ പുണ്യം നേടുകയും അള്ളാഹുവിൻ്റെ സാമീപ്യം കരഗതമാക്കുകയും സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് വഴങ്ങി മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്നുപോയ പാപങ്ങളെല്ലാം അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുന്നിൽ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് പശ്ചാത്തപിച്ച് അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഖേദിച്ച് മടങ്ങാനാണ് വിശുദ്ധ റമലാൻ മാസം അതുകൊണ്ട് തന്നെ മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്ത് റമലാനിന് വേണ്ടി നല്ല ഒരുക്കങ്ങളാണ് നടത്തിയത് ഈമാനുള്ള ജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം റമലാനിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുക എന്നത് അവരുടെ ഈമാനിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് റജബ് മാസം നമ്മിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് മുതൽ നാം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി അള്ളാഹുമ്മ ബാരിക്കലനാഫി റജബിം ബഷാബാൻ വബല്ലിഖന റമലാൻ അള്ളാഹുവെ റജബിലും ഷാബാനിലും നമുക്ക് നീ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അള്ളാഹ് വിശുദ്ധ റമലാൻ മാസം നമ്മിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ല എന്ന് ആ റമലാനാണ് വാതിൽക്കൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ റമലാൻ നാം ഏത് രൂപത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം എന്ന് നാം അറിയേണ്ടതുണ്ട് തീർച്ചയായും ഒരു മനുഷ്യനിലേക്ക് റമലാൻ കടന്നു വരികയും ആ റമലാനിനെ നല്ലവണ്ണം ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ അവനെ കൊണ്ട് സാധിക്കാതെ വരികയും ചെയ്താൽ അവന് അത് തീരാ നഷ്ടമാണ് അതിലൊരു സംശയവുമില്ല ഒരു ഹദീസിൽ കാണാം മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമാ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു ഒരു മനുഷ്യനിലേക്ക് റമലാൻ കടന്നു വരികയും 
ആ റമലാനിനെ വേണ്ടുവണ്ണം ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ അവനെ കൊണ്ട് സാധിക്കാതെ വരികയും അവൻ്റെ പാപങ്ങൾ പൊറുക്കപ്പെടാതെയാണ് റമലാൻ അവനോട് വിട പറയുന്നത് എങ്കിൽ തീർച്ചയായും അവന് അത് തീരാ നഷ്ടമാണ് എന്ന് പ്രവാചകർ സൊല്ലാഹു അലിഹി വസ്ല്ലാ മാത്തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള സുവർണാവസരങ്ങൾ ഗോൾഡൻ ചാൻസുകൾ തീർച്ചയായും നാം ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം ഒരു പക്ഷേ നാം ഇത്തരത്തിലുള്ള നല്ല സമയങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്താത്ത പക്ഷം തീർച്ചയായും മരണം നമ്മെ സമീപിക്കുന്ന സമയം നാം ഖേദിക്കേണ്ടി വരും എന്നതിൽ സംശയമില്ല അതാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞ് ഒരു വിഭാഗം ആളുകളിലേക്ക് മരണം സമീപിക്കുമ്പോൾ ആ ജനങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനുള്ള സാഹചര്യം അവർക്കുണ്ടായിട്ട് പോലും അവർ നന്നാകാത്തവരാണെങ്കിൽ മരണം അവരിലേക്ക് സമീപിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിലേക്ക് അവരാവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞു അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞു ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ അവരിലേക്ക് മരണം സമീപിക്കുമ്പോൾ മരണം അവരിലേക്ക് അടുക്കുമ്പോൾ അവർ അള്ളാഹുവിനോട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് റബ്ബിർ ജിഴൂനി റബ്ബേ എന്നെയൊന്ന് ദുനിയാവിലേക്ക് മടക്കിക്കൊണ്ടുവരണം കാരണം നാളി ഇതുവരെയായി ഭൗതിക ഞാൻ ജീവിച്ചപ്പോൾ എന്നെ കൊണ്ട് സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അതുകൊണ്ട് ദുനിയാവിലേക്ക് എന്നെ മടക്കിക്കൊണ്ടുവരണം ഞാൻ ഒരൽപ്പം സുഹൃതങ്ങൾ ചെയ്തോട്ടെ എന്ന് ഈ ജനങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനോട് ആവശ്യപ്പെടും എന്ന് ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞു പക്ഷേ അത് ഒരിക്കലും സംഭവ്യമല്ല അത് ഒരിക്കലും നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യമല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ അവസരങ്ങൾ നാം നല്ലവണ്ണം ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്തിനോട് മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാ തങ്ങൾ വിശുദ്ധ റമലാൻ മാസം സമീപിക്കുമ്പോൾ റമലാനിലേക്ക് റമലാനിന് വേണ്ടി സ്വഹാബത്തിനെ ബോധവൽക്കരിച്ചുകൊണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാം തങ്ങൾ സ്വഹാബത്തിനോട് റമലാനിൻ്റെ മഹത്വം പറഞ്ഞ് കേൾപ്പിക്കുകയും ധാരാളം സുഹൃതങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കുകയും തെറ്റുകളിൽ നിന്നെല്ലാം മാറി നിൽക്കാൻ ചിന്തിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്ന് ഹദീസിൻ്റെ കിതാബുകളിൽ കാണാൻ കഴിയും മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമാ തങ്ങൾ റമലാൻ സമീപിക്കുമ്പോൾ സ്വഹാബത്തിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അതാക്കും ഷഹ്റു റമലാൻ നിങ്ങളിലേക്ക് റമലാൻ മാസം വന്നിരിക്കുകയാണ് ഷഹ്റുൻ മുബാറക്കുൻ അതൊരു സാധാരണ മാസമല്ല നല്ല ബറക്കത്തുള്ള മാസമാണ് ഫറദല്ലാഹു അലൈക്കും സുയാമ ആ റമലാനിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകമായ ഇബാദത്ത് നോമ്പിനെ സ്വഹാബത്തിനോട് മുത്ത നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമതങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ഫറലല്ലാഹു അലൈക്കും സുയാമ നിങ്ങളുടെ മേൽ റമലാനിലെ ഫാസ്റ്റിംഗ് എന്ന സൽക്കർമ്മത്തെ ഉണ്ണാവൃതത്തെ അഥവാ നോമ്പിനെ അള്ളാഹു താല നിർബന്ധമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ആ റമലാനിൽ സ്വർഗത്തിൻ്റെ കവാടങ്ങൾ തുറക്കപ്പെടുകയാണ് ആ റമലാനിൽ നരകത്തിൻ്റെ കവാടങ്ങൾ അടക്കപ്പെടുകയാണ് പിശാച്ചുക്കളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പ്രഗൽഭരായ പിശാച്ചുക്കളെ ചങ്ങലയിലിടപ്പെടുന്ന മാസമാണ് വഫീഹി ലൈലത്തുൻ ആ റമലാൻ മാസത്തിൽ ഒരു രാത്രിയുണ്ട് ഹൈറുമിൻ അൽ ഫിഷഹർ ആയിരം മാസങ്ങളെക്കാളും ഉത്തമമായ ഒരു രാത്രിയാണത് മൻ ഹുരിമ ഹൈറഹ ഫഖദ് ഹുരിമ ആ രാത്രിയുടെ ഗുണം വല്ല ഒരാൾക്കു തടയപ്പെട്ടാൽ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാവും അവന് തടയപ്പെട്ടു എന്ന് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ റമലാനിൻ്റെ മഹത്വം സ്വഹാബത്തിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ഇതുപോലെ നിരവധി ഹദീസിൻ്റെ കിതാബുകളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ സ്വഹാബത്തിനോട് 
റമലാനിന്റെ മഹത്വം പറഞ്ഞു കൊടുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം അതാ ജനങ്ങളോട് പറയുകയാണ് യാ അയ്യുഹന്നാസ് അല്ലയോ ജനങ്ങളെ കത് അതല്ലക്കും ഷഹുറുൻ അലീം നിങ്ങളിലേക്ക് അതിമഹത്തായ ഒരു മാസം നിങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് നല്ല ബറക്കത്തുള്ള മാസമാണ് എന്നിങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞതിനു ശേഷം പറഞ്ഞു മൻ തക്കറബ ഫീഹി ബി ഖസുലതിൻ മിൻ അൽ ഖൈരി കാന കമൻ അദ്ദ ഫരീലതൻ ഫീ മാ സിവാഗ് ആ റമദാൻ മാസത്തിൽ വല്ല ഒരുത്തൻ ഒരു സുന്നത്ത് കാര്യം ചെയ്താൽ റമദാൻ അല്ലാത്ത മാസങ്ങളിൽ ഒരു ഫർദായ സൽക്കർമ്മം ചെയ്തതിന് തുല്യമാണ് വമൻ അദ്ദ ഫരീലതൻ ഫീഗി കാന കമൻ അദ്ദ സബീന ഫരീലതൻ ഫീ മാ സിവാഗ് ആ റമദാൻ മാസത്തിൽ ഒരാൾ ഒരു ഫർദായ കാര്യം ചെയ്താൽ റമദാൻ അല്ലാത്ത മാസങ്ങളിൽ എഴുപത് ഫർദായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തതിന് തുല്യമാണ് വഹുവ ഷഹുറു സ്വബരി ആ റമദാൻ നല്ല ക്ഷമയുടെ മാസമാണ് കാരണം പകൽ സമയം മുഴുവനും വിശപ്പാണ് ആ വിശപ്പ് നേരിടേണ്ടുന്നത് ക്ഷമയോടു കൂടെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ റമദാൻ നല്ല ക്ഷമയുടെ മാസമാണ് വികാരങ്ങളെ മാറ്റി നിർത്തേണ്ടുന്ന മാസമാണ് തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കേണ്ടുന്ന മാസമാണ് ഹീബത്ത് നമീമത്ത് തുടങ്ങിയ എല്ലാ എല്ലാ തോന്നിവാസങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കേണ്ടുന്ന സമയമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ക്ഷമയുടെ മാസമാണ് വസ്വബുറു സവാബുഹുൽ ജന്ന ക്ഷമിച്ചാൽ സഹിച്ചാൽ അതുകൊണ്ട് കിട്ടാൻ പോകുന്ന പ്രതിഫലം സ്വർഗമാണ് അനന്യമായ പ്രതിഫലമാണ് എന്നിട്ട് മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ സ്വഹാബത്തിനോട് റമലാനിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു മാസത്തിൽ വല്ല ഒരുത്തനും ഒരാളെ നോമ്പ് തുറപ്പിച്ചാൽ ആ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു പോയ പാപങ്ങൾ പുറത്തു കൊടുക്കാൻ അതൊരു കാരണമാണ് എന്നിട്ടതാ മുത്തനബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞു വക്കാന ലഹു മിസുലു അജിരിഹി മിൻ ഗൈരി അയ്യന്ത കിസമിൻ അജിരിഹി ഷൈ ഈ നോമ്പ് തുറന്ന മനുഷ്യന്റെ നോമ്പിന്റെ പ്രതിഫലത്തിൽ നിന്ന് ഒട്ടും കുറയാതെ ഈ നോമ്പ് തുറപ്പിച്ച മനുഷ്യന് ആ നോമ്പ് നോറ്റ മനുഷ്യന്റെ പ്രതിഫലം അള്ളാഹു താല കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് കേട്ടപ്പോൾ സ്വഹാബത്ത് ചോദിച്ചു യാ റസൂൽ അള്ളാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം അല്ലയോ നബിയേ ലൈസ കുല്ലുന നജിദുമാ നുഫത്തി റുബിഹി സ്വായിം നോമ്പ് തുറപ്പിക്കാൻ പറ്റിയവരല്ലോ ഞങ്ങളിൽപ്പെട്ട എല്ലാവരും അതിന് മാത്രം സാമ്പത്തിക ശേഷിയുള്ളവരല്ലോ നമ്മിൽപ്പെട്ട എല്ലാവരും മുത്തനബി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ സ്വഹാബത്തിനോട് പറഞ്ഞു ഒരു മുർക്ക് പാല് കുടിപ്പിച്ചാൽ അള്ളാഹു താല ഈ പ്രതിഫലം കൊടുക്കും സ്വഹാബത്തെ ഔതമ്രത്തിൻ ഒരു കാരക്ക കൊടുത്തിട്ടാണ് ഒരാള് നോമ്പ് തുറപ്പിച്ചതെങ്കിൽ ആ പ്രതിഫലം അള്ളാഹു അവന് കൊടുക്കും സ്വഹാബത്തെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരൽപ്പം കുടിവെള്ളം കൊടുത്തിട്ടാണ് നോമ്പ് തുറപ്പിച്ചതെങ്കിൽ ആ പ്രതിഫലം അല്ല കൊടു അള്ളാഹും കാരുണ്യവാന്മാരിൽ ഏറ്റവും കാരുണ്യം ചെയ്യുന്ന അള്ളാ നീ എനിക്ക് കാരുണ്യം ചെയ്യണേ റമലാനിന്റെ നടുവിലെ പത്ത് അത് മഹഫിറത്തിന്റെ പത്താണ് അള്ളാഹു താല പാപങ്ങൾ പൊറത്തു തരാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതാ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പത്താണ് ആ സമയത്ത് അള്ളാഹുവിനോട് നാം ചോദിക്കുന്നു അള്ളാഹും മഹഫിർലി ദുനൂബി യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ അള്ളാഹുവേ എന്റെ പാപം പൊറത്തു തരണേ അള്ളാ എന്നിട്ട് മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞു റമലാനിലെ അവസാനത്തെ പത്ത് നരകത്തിൽ നിന്നുള്ള ഇത്തുക്കിന്റെ പത്താണ് മോചനതയുടെ പത്താണ് 
അഥവാ അള്ളാഹും അള്ളാഹും അഴ്ത്തിക്കിനി മിനന്നാർ വാദിൽ ജന്നത്ത യാറബ്ബൽ ആലമീൻ അള്ളാഹുവേ നരകത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ മോചിപ്പിച്ച് സ്വർഗത്തിൽ എന്നെ പ്രവേശിപ്പിക്കണമേ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന പത്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു നീണ്ട ഹദീസിലൂടെ വിശുദ്ധ റമലാൻ മാസം കടന്നു വരുമ്പോൾ സ്വഹാബത്തിനോട് റമലാനിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങാൻ മുത്തനബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമതങ്ങൾ മഹത്വം പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് പ്രേരിപ്പിച്ച രംഗമാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് അപ്പൊ റമലാനിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുക അത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്കറിയാമല്ലോ മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്ത് വിശുദ്ധ റമലാനിന് വേണ്ടി എങ്ങനെയായിരുന്നു ഒരുങ്ങിയത് മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ സ്വഹാബത്തിനോട് റമലാനിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു സത്യത്തിൽ റജബ് മാസം കടന്നു വന്നപ്പോഴാണ് അള്ളാഹുമ്മ ബാരിക്കലനാഫി റജബിം വഷാബാൻ വബല്യഖന റമലാൻ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങിയതെങ്കിലും മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്ത് വിശുദ്ധ റമലാൻ മാസം കടന്നു വരുന്നതിൻ്റെ കബല സിത്തത്തി അഷുഹുർ ആറ് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സ്വഹാബത്ത് റമലാനിനെ എത്തിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹുവിനോട് ദ്വാ ചെയ്തിരുന്നു എന്നാണ് കിതാബുകളിലൊക്കെ കാണുന്നത് ആറ് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ സ്വഹാബത്ത് വിശുദ്ധ റമലാനിനെ വരവേൽക്കാനും റമലാനിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യാനും ആ റമലാനിനെ വെൽക്കം ചെയ്യാൻ സ്വഹാബത്ത് ഒരുങ്ങിയിരുന്നു വിശുദ്ധ റമലാൻ കഴിഞ്ഞാലോ വിശുദ്ധ റമലാൻ മാസം കഴിഞ്ഞാൽ ആറ് മാസം വരെ സ്വഹാബത്തിന് ടെൻഷനാണ് എന്തിൻ്റെ പേരിലുള്ള മനപ്രയാസമാണ് ഒന്ന് റമലാൻ വിട പറഞ്ഞു എന്നതിൻ്റെ പേരിലുള്ള പ്രയാസം മറ്റൊന്ന് റമലാ റമലാൻ മാസത്തിൽ നോമ്പ് നോറ്റു റമലാൻ മാസത്തിൽ യഥേഷ്ടം ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്തു വിശുദ്ധ റമലാൻ മാസത്തിൽ ധാരാളം തറാവീഹി നിസ്കരിച്ചു വിക്കറുകൾ ചൊല്ലി തസ്ബീഹുകൾ ചൊല്ലി നോമ്പ് തുറപ്പിച്ചു ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് സൽക്കർമ്മങ്ങളും സുഹൃതങ്ങളും ചെയ്തു പക്ഷേ ഇതൊക്കെ അള്ളാഹു താല സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചിന്തിച്ച് എന്ന് ഓർത്ത് അതിൻ്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലാക്കി മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്തിന് റമലാൻ വിട പറഞ്ഞതിൻ്റെ വേദന വിട്ടുമാറുന്നില്ല എന്നാണ് ഇമാമീങ്ങളൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ റമലാനിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങണം റമലാനിന് ഒരുങ്ങൽ ഒരുങ്ങേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഒന്നാമതായി പറയുന്നു ഒരു ഈമാനുള്ള മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അടയാളമാണ് വിശുദ്ധ റമലാൻ മാസം കടു കടന്നു വരുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്തെന്നില്ലാത്ത സന്തോഷമാണ് അവർക്ക് എന്തെന്നില്ലാത്ത ആവേശമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു മനുഷ്യന് ഈമാനുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന് തീരുമാനിപ്പി തീരുമാനിക്കപ്പെടാനുള്ള ഒരു അടയാളമാണ് എല്ലാ മാസങ്ങളും കടന്നു വരുമ്പോഴുള്ള അതേ പ്രതീതിയും അതേ മനസ്ഥിതിയാണോ ഒരു മനുഷ്യനുള്ളത് എന്നാൽ അവൻ്റെ കൽവിൽ വേണ്ടുവണ്ണം ഈമാൻ കടന്നു കൂടിയിട്ടില്ല എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതേ സമയം മറ്റു മാസങ്ങളെ പോലെയല്ല വിശുദ്ധ റമലാൻ കടന്നു വരുമ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി ഒരു പ്രത്യേകമായ തയ്യാറെടുപ്പ് ഒരു പ്രത്യേകമായ ഒരുക്കം അവന് എന്തെന്നില്ലാത്ത അൽ ഫറഹ് വസുറൂർ ആഹ്ലാദമാണ് അവന് എന്തെന്നില്ലാത്തൊരു സന്തോഷമാണ് ആ രൂപത്തിൽ സന്തോഷം റമലാൻ വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുക എന്നത് അത് വലിയ അടയാളമാണ് ഈമാനിൻ്റെ അടയാളമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞു പറയുകയാണ് വല്ലവരു സൂറത്ത് അവതീർണമായാൽ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ഞാനെങ്കാലും ഒരു സൂറത്ത് ഖുർആാനിൻ്റെ ഒരു സൂറത്ത് അവതരിപ്പിച്ചാൽ അമ്മല്ലദീന ആമനു അപ്പ ഈമാനുള്ള ജനങ്ങളാണെങ്കിൽ ആറത്ത് അവരിൽ ഈമാനിനെ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ് സൂറത്ത് അവതരിപ്പിക്കുമ്പോഴും ഒരു സൂറത്ത് അവതരിപ്പിക്കാതിരിക്കുമ്പോഴുള്ള സമയങ്ങൾ ഒരുപോലെയല്ല ഒരു സൂറത്ത് അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആ അവതീർണമായ സൂറത്ത് ഈമാനുള്ളവൻ്റെ മനസ്സിൽ ഈമാനിനെ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ് ആ സൂറത്ത് അവതീർണമായതിൻ്റെ പേരിൽ കഴിഞ്ഞ റജബിൽ വഫാത്തായവർ നമ്മുടെ അറിവിലുണ്ട് 
ഈ ഷാബാൻ മാസത്തിന്റെ തുടക്കത്തിലും നടുവിലും നമ്മെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞു പോയ പലരും ഉണ്ട് അള്ളാഹു താല അവർക്കൊക്കെ മഹഫിറത്തും അർഹമത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ അതേസമയം വിശുദ്ധ റമലാൻ നമ്മിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ആ റമലാനിനെ നമ്മിലേക്ക് എത്തിച്ചു തന്ന അള്ളാഹുവിനെ നാം സ്തുതിക്കണം അത് ഈമാനുള്ളതിൻ്റെ അടയാളമാണ് റമലാനിന് വേണ്ടി മുന്ന് ഒരുങ്ങുമ്പോൾ തയ്യാറെടുക്കുമ്പോൾ നാം ചിന്തിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിക്കണം കാരണം ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവനിലേക്ക് റമലാൻ എത്തിയിട്ട് ആ റമലാനിനെ വേണ്ടതുപോലെ അവൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാൽ തീർച്ചയായും അവനെ മറികടക്കാൻ ഒരാളെ കൊണ്ടും കഴിയില്ല നിങ്ങൾക്കറിയോ മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ കാലത്ത് രണ്ടു പേർ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ കൊണ്ട് ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചു ഇസ്ലാം മതം പുൽകി മുസ്ലിമായി പിന്നീട് എന്ത് സംഭവിച്ചു കൂട്ടത്തിൽ ഒരാൾ ഷഹീദായി വഫാത്താവുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് റമലാൻ എത്തിയില്ല ആ റമലാൻ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹം ഒരു യുദ്ധത്തിൽ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹം ഷഹീദായി എന്നാൽ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്ന രണ്ടാളിൽ മറ്റൊരു മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹം ഒരു വർഷത്തേക്ക് പിന്തിപ്പിക്കപ്പെടുകയാണ് ഒരു വർഷം മുമ്പ് വേറെയൊരു മനുഷ്യൻ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ഷഹീദാവുകയാണ് ആ മനുഷ്യന് റമലാൻ എത്തിയില്ല അതേസമയം രണ്ടാമതായി പറഞ്ഞ മനുഷ്യന് ഒരു വർഷക്കാലം പിന്തിപ്പിക്കപ്പെടുകയാണ് ആ മനുഷ്യന് റമലാൻ എത്തുകയാണ് പറയുന്നുണ്ട് എനിക്ക് സ്വർഗം കാണിക്കപ്പെട്ടു ഞാൻ ആ സ്വർഗത്തിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ ഷഹീദ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ രണ്ടാമതായി പറഞ്ഞ മനുഷ്യൻ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചതായി ഞാൻ കണ്ടു ഫുലിദാലിക ആ കാര്യമോർത്ത് എനിക്ക് വല്ലാത്ത അത്ഭുതം തോന്നിപ്പോയി ഞാൻ നേരെ ചെന്നു മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളോട് ഈ കാര്യം പറഞ്ഞു ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു ഇതിൽ എന്താണ് ഈ അത്ഭുതം ഷഹീദായ മനുഷ്യൻ സ്വർഗത്തിൽ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് റമലാൻ എത്തിയ മനുഷ്യൻ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു എന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്തത്ഭുതമാണ് ഇതിലുള്ളത് ആഷഹീദായ മനുഷ്യന് റമലാൻ കിട്ടിയില്ല അതേസമയം ഈ മനുഷ്യന് റമലാൻ കിട്ടി ആ റമലാനിൽ നോമ്പനുഷ്ഠിച്ചു റമലാനിൽ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് ഇത് വലിയ അത്ഭുതമൊന്നുമല്ല നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയ അറിവെന്താണ് ഒരു ഷഹീദായ മനുഷ്യന് കിട്ടുന്ന നേട്ടത്തെക്കാളും വലുതാണ് ഒരാൾക്ക് റമലാൻ കിട്ടുകയും ആ റമലാനിൻ്റെ വിലപിടിപ്പുള്ള സമയങ്ങളെ പാഴാക്കുന്നതിന് പകരം ആ റമലാനിനെ നല്ലവണ്ണം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാൽ അവന് കിട്ടാനുള്ള നേട്ടമാണത് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം തങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തി അള്ളാഹു നമുക്കതിന് നല്ലവണ്ണം ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ തോഫിയൊക്കെ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകുമാറാവട്ടെ അപ്പൊ റമലാനിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുമ്പോൾ ഒന്നാമതായി സന്തോഷം വേണം രണ്ടാമതായി അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിക്കണം ആ റമലാനിനെ നമ്മിലേക്ക് അള്ളാഹു എത്തിച്ചു പലർക്കും നഷ്ടപ്പെട്ടു നമുക്ക് അള്ളാഹു റമലാനിനെ എത്തിച്ചു തന്നു എന്നതിൻ്റെ പേരിൽ സന്തോഷിക്കണം മൂന്നാമതായി എൻ്റെ ഈ ശബ്ദം ശ്രവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓൺലൈനിലൂടെ ഈ വാക്ക് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ മുഹ്മിനീങ്ങളോടും മുഹ്മിനാത്തുകളോടും വിശിഷ്യ യുവാക്കളോടും ഉമ്മ പെങ്ങന്മാരോടും പറയാനുള്ളത് റമലാനിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങേണ്ടുന്ന മറ്റൊരു വശമാണ് നല്ലവണ്ണം തൗപ ചെയ്യണം പശ്ചാത്തപിക്കണം കാരണം റമലാനിൽ ധാരാളം സുഹൃതങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണല്ലോ ഞാനും നിങ്ങളും അള്ളാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം തരട്ടെ പക്ഷേ റമലാനിൽ സൽക്കർമ്മം ചെയ്യാനുള്ളൊരു മനസ്സ് നമുക്കുണ്ടാകണ്ടേ മനസ്സുണ്ടെങ്കിലേ ഏതൊരു കാര്യം നടക്കുള്ളൂ 
ഒരു പക്ഷേ ഇബാദത്ത് ചെയ്യാനുള്ള മനസ്സില്ലെങ്കിലോ നമ്മെ കൊണ്ടൊരിക്കലും ഇബാദത്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ റമലാൻ മാസത്തിൽ ഇബാദത്ത് ചെയ്യാനുള്ള നല്ലൊരു മനസ്സ് നമുക്കുണ്ടാകണമെങ്കിൽ നാം മുങ്ങിക്കുളിച്ച പാപം മുഴുവനും അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുന്നിൽ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ഹാലിസായ പരിപൂർണമായ ഖേദത്തോടെയുള്ള പശ്ചാത്താപം ചെയ്ത് തൗബ ചെയ്ത് ആ പാപങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം കഴുകി ശുദ്ധിയായാലേ നമുക്ക് അഴിബാധത്ത് ചെയ്യാനുള്ള മനസ്സുണ്ടാവുകയുള്ളൂ നിങ്ങൾക്കറിയോ പലപ്പോഴും നമുക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ മനസ്സ് വരാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്കൊരു രണ്ടര കാലത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ മനസ്സ് വരാത്തത് പലരും നിസ്കരിക്കുന്നു ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടത് ആലോചിച്ചില്ല നമ്മൾ പലതും ആലോചിക്കാറുണ്ട് പലതും ചിന്തിക്കാറുണ്ട് ധാരാളം കച്ചവടത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഒരു ദിവസം നല്ല ലാഭം കൊയ്തെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ട് പിറ്റേ ദിവസം ലാഭം കൊയ്തെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഇന്നെന്താ കുറവ് ആ കുറവ് നാം പഠിക്കുകയും ആ കുറവ് നികത്താൻ നാം ചെയ്യേണ്ടുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് ചിന്തിക്കുകയും അത് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇതൊക്കെ ഭൗതികവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആഹ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമല്ലേ കൂടുതലും ചിന്തിക്കേണ്ടി വരേണ്ടത് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ചിന്തിക്കുന്നില്ല പലരും രണ്ടരക്കാലത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു രണ്ടരക്കാലത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ മനസ്സ് വരുന്നില്ല പലരും ഖുർആൻ ഓതുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും മുസാഫിൽ ഒരു കടലാസ് ഖുർആൻ ഓതാൻ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നില്ല പലരും ദിക്കറുകളും തസ്ബീഹകളും സ്വലാത്തുകളൊക്കെ ചൊല്ലുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നെ കൊണ്ട് ദിക്കറും സ്വലാത്തും തസ്ബീ ഒന്നും ചൊല്ലാൻ കഴിയാത്തത് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മളത് ചിന്തിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്നറിയോ കാരണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തു പോയ പാപങ്ങളാണ് കാരണം ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പാപം ചെയ്ത് അവൻ ആ പാപങ്ങളിൽ മുങ്ങിക്കുളിച്ചാൽ അള്ളാഹു താല ആ പാപം അവന് പുറത്തു കൊടുക്കുന്നത് വരെ അവന് അഴിബാധത്ത് ചെയ്യാനുള്ള മനസ്സ് വരില്ല എന്നതാണ് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ റമദാനിൽ ധാരാളം വിവാദത്ത് ചെയ്യണം നോമനുഷ്ഠിക്കണം തറാബീഹി നിസ്കരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ധാരാളം ചെയ്യണം ഖുർആൻ ധാരാളം പാരായണം ചെയ്യണം അതൊക്കെ ചെയ്യാൻ മനസ്സ് വേണ്ടേ മനസ്സുണ്ടെങ്കിലല്ലേ ചെയ്യാൻ കഴിയുക പലരും വന്ന് പറയും ഉസ്താദേ ഇബാദത്ത് ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ തോന്നും പലരും നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ നിസ്കരിക്കണം എന്ന് തോന്നും പലരും നോമ്പ് നോക്കുമ്പോൾ നോമ്പ് നോക്കണം എന്ന് തോന്നും പലരും ഖുർആൻ ഓതുമ്പോൾ ഖുർആൻ ഓതണമെന്ന് തോന്നും പക്ഷേ മനസ്സ് വരുന്നില്ല എന്നാണ് പലരും പറയുക എന്നാൽ അതിനാണ് റമലാൻ വരുന്നതിന് മുമ്പ് നല്ല തൗപ ചെയ്യണം നല്ല ഖേദത്തോടെയുള്ള തൗപ വേണം അതുകൊണ്ടാണ് പാപങ്ങളെ തൊട്ട് പൂർണമായും രക്ഷപ്പെട്ടാലാണ് വിവാദത്ത് ചെയ്യാനുള്ള നല്ല മനസ്സ് വരിക നിങ്ങൾ നോക്ക് ഒരാൾ വന്ന് ഹസനുൽ ബസരി റതിയല്ലോ വന്നിനോട് പറഞ്ഞു അല്ലയോ ഹസനുൽ ബസരി തങ്ങളെ രാത്രിയിൽ എണീറ്റ് നിസ്കരിക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നില്ല പലപ്പോഴും പലപ്പോഴും രാത്രിയിൽ എണീറ്റ് നിസ്കരിക്കണം എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ പ്രഭാതമായി പോകും എനിക്ക് രാത്രിയിൽ എണീറ്റ് നിസ്കരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്താണ് അതിൻ്റെ കാരണം ഫയക്കൂൽ മഹാനായ ഹസനുൽ ബസരി തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്നറിയോ കയ്യദത്ത് അല്ലയോ മനുഷ്യ നിന്നെ കൊണ്ട് ഇ രാത്രിയിൽ എണീറ്റ് നിസ്കരിക്കാൻ കഴിയാതെ വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയാമോ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നീ ചെയ്തു പോയ പാപങ്ങൾ അത് നിന്നെ കെട്ടിവെച്ചിരിക്കുകയാണ് ചങ്ങലയിലിട്ട് കെട്ടിവെച്ചിരിക്കുകയാണ് നിനക്കൊരിക്കലും വിവാദത്ത് ചെയ്യാനുള്ള മനസ്സ് വരാതിരിക്കാൻ കാരണം അതാണ് രാത്രിയിൽ എണീറ്റ് നിസ്കരിക്കാനുള്ള ചിന്ത നിന്റെ മനസ്സിൽ വരാതിരിക്കാനുള്ള കാരണം നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത പാപങ്ങൾ നിന്നെ തടഞ്ഞു വെച്ചതുകൊണ്ട് മഹാന്മാർ പറഞ്ഞു എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു മഹാൻ പറയുകയുണ്ടായി എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വർഷക്കാലം എനിക്ക് രാത്രിയിൽ നിസ്കരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയാമോ ഒരു വർഷം ഒരു വർഷം മുഴുവൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ രാത്രി എണീറ്റ് നിസ്കരിക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞു ഒരു മഹാം എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയോ ആ മഹാം പറയാണ് ബിദംബിൻ അമിൽ തുഹു ഞാൻ ചെയ്ത ഒരു പാപമാണ് കാരണം നിങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത ഒരു പാപമാണ് കാരണം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ചെയ്ത ഒരു പാപം കാരണമായി 
ഒരു വർഷക്കാലം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് രാത്രി നിസ്കരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു പാപം ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു വർഷക്കാലം രാത്രി നിസ്കരിക്കാൻ മനസ്സ് വന്നില്ല മഹാന്മാരൊക്കെ അവരിൽ വരുന്ന കുറവുകളൊക്കെ കണ്ടറിഞ്ഞ് നികത്തി പരിഹാരം കണ്ടെത്തി പിന്നീട് അതനുസരിച്ച് ട്രാക്കുകളിലേക്ക് അവരുടെ ജീവിതം തിരിക്കുന്നവരാണ് നാം ചിന്തിക്കണം അപ്പം റമദാനിൽ ഇബാദത്ത് ചെയ്യാനുള്ള നല്ല മനസ്സ് വേണമെങ്കിൽ നാം ചെയ്യേണ്ടുന്ന കാര്യമാണ് പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് കഴുകി ശുദ്ധിയാകണം അതിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വഴിയാണ് തോബ ഉത്തുലുബ് മത്താബൻ ഭിന്നതാമത്തി സമയം പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ നല്ല നിബന്ധനകളോടുകൂടെയുള്ള തൗബയാകണം നിബന്ധനകളോടെയുള്ള തൗബ ആ തൗബിൻ്റെ ഷർത്തുകൾ പാലിക്കണം നിബന്ധനയോടുകൂടെയുള്ള തൗബയാകണം ഒന്നാമത്തെ നിബന്ധന തന്നെ നല്ല ഖേദം വേണം തൗബക്ക് കാക്കച്ച് തൗബയായാൽ പറ്റൂല നല്ല തൗബക്ക് ഖേദം വേണം അല്ലാ നീ തന്ന കൈ കൊണ്ട് ഒരുപാട് ഹറാമ് പിടിച്ചു നീ തന്ന കണ്ണു കൊണ്ട് വരാ ഒരുപാട് ഹറാമ് കണ്ട് രസിച്ചു നീ തന്ന മനസ്സുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ഹറാമ് ചിന്തിച്ചു നീ തന്ന കാലു കൊണ്ട് ഒരുപാട് ഹറാമിലേക്ക് നടന്നു നീങ്ങി നീ തന്ന കാതു കൊണ്ട് ഒരുപാട് ഹറാമ് കേട്ട് രസിച്ചു പടച്ചറബ്ബേ നീ തന്ന നാവു കൊണ്ട് ഒരുപാട് ഹറാമ് സംസാരിച്ചു ആ ജീവിതത്തിൽ വന്നു പോയ ഹറാമുകൾ ഓർത്ത് ഖേദിക്കണം ഞാൻ നിന്നെ ധിക്കരിച്ചു കൊണ്ട് ഒരുപാട് തെറ്റു ചെയ്തല്ലോ റബ്ബേ ഖേദം വേണം നല്ലവണ്ണം ഖേദം വേണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അപ്പൊ നല്ല ഖേദം വേണം നല്ല നദാമത്ത് വേണം തൗബയുടെ സത്തയാണ് ഖേദമെന്നത് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ വന്നു പോയ പാപങ്ങളെ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് നല്ലവണ്ണം പശ്ചാത്തപിക്കണം ഇനിയുള്ള ഭാവിയിൽ ഒരിക്കലും ഞാൻ എൻ്റെ തെറ്റിലേക്ക് മടങ്ങുകയില്ല തിരിച്ചു പോവുകയില്ല എന്ന ഒരു ഉറച്ച തീരുമാനത്തോടുകൂടെയുള്ള തൗബയാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അരികിൽ സ്വീകാര്യമായ തൗബ ഇനി തൗബ ചെയ്യുമ്പോൾ നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം മനുഷ്യർ തമ്മിലുള്ള ഇടപാടുകൾ തീർക്കുന്നവരാകണം മനുഷ്യർ തമ്മിലുള്ള ഇടപാടുകൾ തീർക്കുന്നവരാകണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഗൗരവത്തിലെടുത്തില്ല എന്ന് കണ്ടാൽ നമ്മുടെ നോമ്പുകൾ വെള്ളത്തിലായിപ്പോയി ആ നോമ്പുകൊണ്ട് നേട്ടം കിട്ടാ കിട്ടുകയില്ല നോമ്പുകൊണ്ട് ഫലം കാണുകയില്ല മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ അതല്ലേ പഠിപ്പിച്ചത് നോമ്പിൻ്റെ നിബന്ധനകളില്ലാതെ എത്രയോ നോമ്പ് നോൽക്കുന്ന ജനങ്ങളുണ്ട് കമ്മിൻ സുവാമിൻ ലൈസലഹും ഇല്ലൽ ജൂഴുവൽ തുഷു എത്രയോ നോമ്പുകാരുണ്ട് അവർക്ക് അവരുടെ നോമ്പ് കൊണ്ട് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് വിഷപ്പും ദാഹവും മാത്രമാണ് നോമ്പിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ഗുണങ്ങൾ അവർക്ക് ലഭിക്കില്ല നോമ്പിൻ്റെ നേട്ടം അവർക്ക് ലഭിക്കുകയില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ അള്ളാഹുവിൻ സ്വീകാര്യമാകണമെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവർ മാനിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഒരാ ചെറുതായാലും സാരമി മനുഷ്യർ തമ്മിലുള്ള ഇടപാടുകൾ തീർക്കണം കടം വാങ്ങിയവരുണ്ടോ ഒന്നിരിക്കലോ ആരിൽ നിന്നാണോ കടം വാങ്ങി അവന് അത് തിരിച്ചാനുള്ള വഴികൾ ചെയ്യും ഇനി ഒരു പക്ഷിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല എങ്കിൽ അവനെ വിളിച്ചോ അവനെ സമീപിച്ചോ അവനെ കണ്ടോ അവനെ അറിയിച്ചോ അവനോട് പറയണം എനിക്കിപ്പോൾ തരാൻ ഒരൽപ്പം പ്രയാസമുണ്ട് നീ പൊറത്തു തരണം ഒരൽപ്പം കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഷാല്ല ഞാൻ തിരിച്ചു തരും സമയം പറയാ ഈ സമയം ഞാൻ നിനക്ക് തരും ഇപ്പൊ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല റമലാം വരാൻ പോകുന്നു നീ എന്നെ വെറുക്കരുത് നീ എന്നെ വെറുത്താൽ എൻ്റെ റമലാൻ എനിക്ക് ഗുണമായി സാക്ഷി നിൽക്കൂല ആ രൂപത്തിൽ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുള്ളവർ ആ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഹൈബത്ത് പറഞ്ഞവരുണ്ടാ 
ഉണ്ടാകും നമീമത്ത് പറഞ്ഞവരുണ്ടാകും ഒരിക്കലും റീ പറഞ്ഞ് മറ്റൊരു വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞ് വേരൊരുത്തനെ ചെറുതാക്കിയിട്ടുണ്ടോ അവനെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഒരിക്കലും അവൻ തം നിനക്ക് ലഭിക്കുന്നത് വരെ നിന്റെ റമലാൻ നിനക്ക് ഗുണമായി സാക്ഷി നിൽക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിലേക്ക് പശ്ചാത്തപിച്ച് മടങ്ങുന്ന സമയത്ത് നീ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന പ്രധാന പ്പെട്ട കാര്യമാണ് ആരെയാണോ റീബത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അവരോട് അതേ പൊറുക്കലിനെ ചോദിക്കണം നമീമത്ത് പറഞ്ഞവരോട് പൊറുക്കലിനെ ചോദിക്കണം ഇനി കുടുംബാംഗങ്ങളോട് പിണങ്ങി നിൽക്കുന്നവരാണോ തമ്മിൽ ലോഗ്യത്തിലാകണം അവരോട് അതേ സന്തോഷത്തോടെ സംസാരിക്കണം അവരോട് പൊറുക്കലിനെ ചോദിക്കണം നമ്മളൊരല്പം കുറ അതേ ഒന്ന് ചെറുതായി പോയാൽ എന്താണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറവ് കാരണം നാം ആഹ്റത്തിന് വേണ്ടിയല്ലേ ചെറുതാകുന്നത് ആഹ്റത്തിന് വേണ്ടി ചെറുതായാൽ അത് ചെറുതാവലല്ലോ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അരികിൽ വലിയ സൽക്കർമ്മമല്ലേ അത് നേട്ടം കിട്ടുന്ന കാര്യമല്ലേ അത് അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം കൂടി പറയട്ടെ സ്വന്തം വീട്ടിൽ ഭാര്യയോട് ഭർത്താവ് പൊറുക്കലിന് ചോദിക്കണം ഭർത്താവിനോട് ഭാര്യ പൊറുക്കലിന് ചോദിക്കണം വീട്ടിലുള്ളവർ തമ്മിൽ പൊരുത്തപ്പെടാൻ ആവശ്യപ്പെടണം കാരണം പലപ്പോഴും ഭാര്യയെ ചവിട്ടിയ ഭർത്താവായിരിക്കും ഭാര്യയെ അടിച്ച് വേദനിപ്പിച്ച ഭർത്താവായിരിക്കും പല നിസ്സാരമായ കാരണങ്ങൾ മുന്നിൽ വെച്ച് ഭാര്യയെ കരയിപ്പിച്ച ഭർത്താവായിരിക്കും പലപ്പോഴും ഭർത്താവ് ിന്റെ വാക്ക് ധിക്കരിച്ച ഭാര്യയായിരിക്കും അത് ചെറിയ വിഷയമായി കാണരുത് ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരിൽ തമ്മിൽ തമ്മിൽ പൊരുത്തപ്പെടിപ്പിക്കണം വീ വീട്ടിലെ അംഗങ്ങൾ തമ്മിൽ പൊരുത്തപ്പെടിപ്പിക്കണം അയൽവാസികൾ തമ്മിൽ പൊരുത്തപ്പെടിപ്പിക്കണം ആ രൂപത്തിൽ പൊരുത്തപ്പെടിപ്പിച്ച് നന്നായാൽ മാത്രമേ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അരികിൽ തൗപ മക്കൂലത്താവുകയുള്ളൂ സ്വീകരിക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ അപ്പൊ ആ രൂപത്തിൽ നല്ല തൗപ വേണം അള്ളാഹു താല നമുക്ക് തൗഫീക്ക് ചെയ്യുമാറാവട്ടെ അപ്പൊ തൗപയോട് കൂടെയാകണം വിശുദ്ധ റമലാൻ മാസത്തിന് വേണ്ടി നാം ഒരു റമലാനിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പുണ്യകർമ്മമാണല്ലോ നോമ്പ് എന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് മുത്തു നബി സല്ല അലൈഹി സ്വലം തങ്ങൾ സ്വഹാബത്തിനോട് റമലാനിന്റെ മഹത്വം പറഞ്ഞു കൊടുത്ത കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞു ഫറലാഹു സുയാമ ആ റമലാനിലെ നോമ്പ് അള്ളാഹു താല നമുക്ക് ഫറലാക്കി എന്നത് ആ നോമ്പ് ഇസ്ലാം പറഞ്ഞു തന്ന അടിസ്ഥാനത്തിൽ നോമ്പ് അനുഷ്ഠിക്കുന്നവരാകണം നോമ്പ് പിടിച്ച് റീബത്ത് പറയരുത് നോമ്പ് പിടിച്ച് നമീമത്ത് പറയരുത് നോമ്പ് അനുഷ്ഠിച്ച് ഒരിക്കലും ഹറാമുകൾ ചെയ്യരുത് നോമ്പിന് ആതാപകളുണ്ട് മര്യാദകളുണ്ട് അതൊക്കെ പാലിക്കണം അത്താഴം കഴിച്ചിട്ടുള്ള നോമ്പിന് വലിയ പവറാണ് അത്താഴം കഴിച്ചിട്ടുള്ള നോമ്പിന് വലിയ പവറാണ് മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തസഹറു നിങ്ങൾ അത്താഴം കഴിക്കണം കാരണം അത്തായം കഴിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച ആഹാരമില്ലേ ഭക്ഷണ വസ്തുവില്ലേ ആഹാര വസ്തുവില്ലേ അതിൽ വലിയ ബറക്കത്താണ് ബറക്കത്തുള്ളത് കഴിച്ചാൽ രോഗത്തിന് ശമനമാണ് ബറക്കത്തുള്ള ആഹാരം കഴിച്ചാൽ രോഗത്തിന് ശമനമാണ് അതൊരു മരുന്നാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് തസഹറു നിങ്ങൾ അത്താഴം കഴിക്കണം അത്താഴം കഴിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആഹാരത്തിൽ നല്ല ബറക്കത്തുണ്ട് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് വീട്ടില് ഉമ്മമാർ നമ്മെ വിളിച്ചുണർത്താൻ ഉമ്മമാർക്ക് ഇടങ്ങേറാക്കരുത് നമ്മൾ തന്നെ സ്വമേധയാൽ ഉണരുന്നവരാകണം കാരണം അത്താഴം കഴിക്കുന്നതിന് വലിയ പുണ്യമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത്താഴം കഴിക്കുക എന്ന അതബ് പാലിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം നോമ്പ് നോൽക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് അത്താഴം കഴിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വയറ് നിറച്ചങ്ങ് തിന്നാന്നല്ല ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം മറിച്ച് ഈത്തപ്പഴം കൊണ്ടെങ്കിലും അത്താഴം കഴിക്കണം കാരക്ക കൊണ്ടെങ്കിലും അത്താഴം കഴിക്കണം വെള്ളം കുടിച്ചിട്ടെങ്കിലും അത്താഴം കഴിക്കണം അത്താഴം കഴിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റൂല അത്താഴം കഴിക്കുന്ന ആ കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിൽ വലിയ വറക്കത്തുണ്ട് എന്ന് മുത്തു നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം പറഞ്ഞു ചിലർ അത്താഴം കഴിക്കുന്ന രൂപങ്ങളൊക്കെ കണ്ടാലോ പടച്ചറബ്ബേ അവരുടെയൊക്കെ നോമ്പ് എന്തിനു പറ്റും എന്നിങ്ങനെ ആലോചിച്ച് പോവാണ് കാരണം ചില മനുഷ്യന്മാരിങ്ങനെ അത്താഴം കഴിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ബാങ്ക് കേൾക്കണം അപ്പോഴേക്ക് ഉണ്ട് ബാങ്ക് കേട്ടു എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേക്ക് തന്നെ അങ്ങ് തുപ്പിക്കളഞ്ഞു ഇതുപോലെ തന്നെ ഗുളിക കഴിക്കുന്നവരുണ്ടാകും മരുന്ന് കഴിക്കുന്നവരുണ്ടാകും 
അവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ തൊള്ളയിൽ ഇങ്ങനെ ഗുളിക വെക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ബാങ്ക് വരിക ബാങ്ക് കേൾക്കുക ആ രൂപത്തിൽ വല്ലാതെ വൈകിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് ബാങ്ക് കൊടുക്കാനാകുമ്പോൾ അപ്പോഴേക്ക് ബാങ്ക് കൊടുത്തു പോകും ആ രൂപത്തിൽ അത്താഴം കഴിക്കുന്നതിന് പകരം ഇസ്ലാം അതിലും അതവുകൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അത്താഴം കഴിക്കുന്നതിൻ്റെയും ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെയും ഇടയിൽ കതുർ ഹംസീന ആയ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ ഒരു അമ്പത് ആയത്ത് ഓതുന്നതിൻ്റെ കതിർ സമയമാണ് വേണ്ടത് അപ്പൊ വല്ലാതെ നേരത്തെ തന്നെ രാത്രി തന്നെ അത്താഴം കഴിച്ചിട്ട് അങ്ങ് കിടന്നുറങ്ങുക പിന്നെ അത്താഴത്തിന് വേണ്ടി ഉണരണ്ട അങ്ങനെ പറ്റൂല അത്താഴത്തിന് അതിൻ്റെതായ മര്യാദകളുണ്ട് അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോ അത്താഴം കഴിച്ചിട്ട് ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ അമ്പത് ആയത്ത് ഓതുന്നതിൻ്റെ സമയം ഉണ്ടാവുക ആ സമയം വരെ അത്താഴം കഴിക്കുന്നതിനെ പിന്തിപ്പിക്കണം എന്ന് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ആ അത്താഴ സമയത്ത് ഉണർന്നാൽ നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അത്താഴ സമയത്ത് അത്തൊയ്യുബു വക്കത്ത സഹരി അത്താഴ സമയത്ത് സുഗന്ധം പുരട്ടുന്നത് പ്രത്യേകം സുന്നത്താണ് അപ്പോൾ റമലാനിൻ്റെ പകൽ സമയത്ത് സുഗന്ധം പുരട്ടുന്നത് കറാഹത്തായതുകൊണ്ട് അത്താഴം കഴിക്കാൻ എണീറ്റാൽ നമ്മൾ ആ സമയത്ത് സുഗന്ധം പുരട്ടുന്നത് സുന്നത്താണ് ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അപ്പോൾ അത്താഴം കഴിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നോമ്പ് ആ നോമ്പനുഷ്ഠിച്ചാൽ നോമ്പിന് വലിയ പവറാണ് ഹബീബായ നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു നരകം ആ നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മാർഗമാണ് നോമ്പ് നരകം വല്ലാത്ത വല്ലാത്ത ഭീതിപ്പെടുത്തുന്ന രംഗമല്ലേ നരകത്തിലുള്ള ഓരോ രംഗം അതുകൊണ്ടാണ് ഫുലൈലുബിന് അഴിയാതു റലിയുള്ളോഹുവൻ മഹാനവരുകൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് നരകത്തെ ഓർക്കുമ്പോൾ ഞാനൊരു നായയായി പോയിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു എന്ന് ചിന്തിച്ചു പോവുകയാണ് ഞാനൊരു നായയായി ജീവിച്ച് ഒരു നായയായി മരിച്ചു പോയാൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു എന്നാലോചിക്കുകയാണ് നായ ജീവികളെ കൂട്ടത്തിൽ അയിനുന്നജസായ ജീവിയാണ് ഞാൻ അത്രയും തരം താഴ്ന്നാലും സാരമില്ല കാരണം നായക്ക് നരകത്തെ പേടിക്കേണ്ടതില്ലല്ലോ നായക്ക് നരകത്തിൻ്റെ ഗൗരവം ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടതില്ലല്ലോ എനിക്കങ്ങനെയല്ല ഞാൻ മനുഷ്യനായി പിറന്നല്ലോ നരകത്തെ ഓർത്ത് മഹാനവരുകൾ പറഞ്ഞ വാക്കാണ് അതുകൊണ്ട് ഈമാനുള്ള മനുഷ്യൻ എപ്പോഴും നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമതങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതിന് ഏറ്റവും പറ്റിയ സൽക്കർമ്മമാണ് നോമ്പ് അനുഷ്ഠിക്കുക അവിടെ നിന്ന് പഠിപ്പിച്ചത് കാണാം മൻ സ്വാമ യൗമൻ ഫി സബീലില്ലാഹി ബാഅദല്ലാഹു വജഅഹു അനിൻ നാരി സബീന ഖരീഫ ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു മൻ സ്വാമ യൗമൻ ഫി സബീലില്ലാ അല്ലാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ ഒരാൾ ഒരു ദിവസം നോമ്പ് നോറ്റാൽ ഒറ്റ ദിവസം നോമ്പ് നോറ്റാൽ മതി റമലാന് ഫുള്ളായി നോമ്പ് നോൽക്കുന്ന കാര്യമല്ല പറയണത് റമലാന് ഫുള്ളായിട്ട് ഏതായാലും നോമ്പ് നോൽക്കണം പക്ഷേ മുത്തു നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അള്ളാൻ്റെ മാർഗത്തിലായി അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രീതി കാംക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ ഒറ്റ ദിവസം നോമ്പ് നോറ്റാൽ അവന് കിട്ടാൻ പോകുന്ന പുണ്യം എന്താണെന്നറിയോ ഒരു മാസം മുഴുവനും നോമ്പ് നോൽക്കുന്നത് അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ അത് നമുക്ക് ഊഹിച്ചെടുക്കാം ഒറ്റ ദിവസം അള്ളാന്റെ പ്രീതി കാംക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ നോമ്പ് നോറ്റാൽ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പറയാണ് അവനെ എഴുപത് വർഷം നടന്നാൽ എത്ര ദൂരയാണോ എത്തുക അത്രയും ദൂരെയാണ് നരകത്തെ തൊട്ട് അള്ളാഹു താല അവനെ അകറ്റുന്നത് എന്ന് സയ്യിദുന റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്ക് ഇത് ഒറ്റ ദിവസം അള്ളാഹിന്റെ പ്രീതി കാംക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നോമ്പ് നോറ്റാൽ കിട്ടുന്ന പുണ്യമാണെങ്കിൽ റമലാൻ ഒരു മാസം മുഴുവൻ നോമ്പ് നോറ്റാൽ എന്തായിരിക്കും സ്ഥിതി നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആ റമലാൻ മാസത്തിൽ നാം നോമ്പനുഷ്ഠിക്കണം ഏറ്റവും വലിയ പുണ്യകർമ്മമാണ് പരിശുദ്ധ റമലാൻ മാസത്തിലെ നോമ്പ് എന്ന് ആ നോമ്പനുഷ്ഠിച്ചാൽ പിന്നെ നോമ്പ് തുറക്കുക വലിയ പുണ്യകാര്യമാണ് നോമ്പ് തുറപ്പിക്കുക വലിയ പുണ്യകാര്യമാണ് നോമ്പ് തുറക്കുമ്പോഴും ഞാൻ ഒരു കാര്യം എൻ്റെ സംസാരം കേൾക്കുന്ന മുഴുവൻ ഉമ്മ പെങ്ങന്മാരോടും പറയുന്നു റമലാനിൽ വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നിടത്ത് മത്സരമാണല്ലോ കോമ്പിറ്റീഷനാണ് നോമ്പ് തുറക്കാനുള്ള വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ മത്സരങ്ങളാണ് നമ്മൾ 
നോമ്പ് തുറപ്പിക്കാൻ ധാരാളം വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക എന്നാൽ നമ്മൾ സ്വന്തം അത്യാവശ്യത്തിന് മാത്രം നോമ്പ് തുറക്കുക അത്യാവശ്യം മാത്രം കഴിക്കുക വല്ലാതെ കഴിക്കരുത് ചില മനുഷ്യന്മാരൊക്കെ കണ്ടില്ലേ അള്ളാ നോമ്പ് തുറന്ന് കഴിച്ച് 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 അവസാനം പറഞ്ഞ് ഒരു വല്ലാത്തൊരു ഒച്ചക്ക ഉണ്ടാക്കാൻ അതിന് നമ്മുടെ നക്കണിക്ക് ഭാഷയിലൊക്കെ തേങ്ക് വിടുക എന്ന് പറയും മലയാളത്തിൽ എന്താ പറയാ അങ്ങനെ തന്നെ അറിയും അപ്പോ അത് രണ്ടാം നമ്പറാ മുത്തുനബി സല്ല അലൈഹി സ്വലം തങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിന് ശേഷം ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തരുത് ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം വേറെ നിറഞ്ഞു എന്നാ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്നാൽ അവിടത്തേക്ക് എത്തരുത് നാം മുത്തുനബി സല്ല അല്ലാ സ്വലം പഠിപ്പിച്ചത് ചില മനുഷ്യന്മാർ അങ്ങനെ കണ്ടില്ലേ അത് ഒരു രണ്ടാം നമ്പറാ ഒരു നല്ല സ്വഭാവമൊന്നുമില്ല ചില മനുഷ്യന്മാർ ഇതിങ്ങനെ തേങ്ങ ഇങ്ങനെ വിട്ടിട്ട് അവരിങ്ങനെ പറയുകയും ചെയ്യും ആ റിസൾട്ട് വന്നു എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ അങ്ങനെ റിസൾട്ട് വന്നു കൂടാ മുത്തുനബി സല്ല അല്ലാ സ്വലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി ഹബിബായി നബി സല്ലാ സങ്ങളെ കാലത്ത് ഒരു മനുഷ്യന് ഒരാളിങ്ങനെ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് മുത്തിന ദിവസങ്ങളടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ഈ ഒച്ച ഉണ്ടാക്കി അവസാനം ആ മനുഷ്യനോട് ഹബീബായി നബി സല്ല അല്ലാ സ്വലം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കുഫ ജഷാഖ് അന്ന മനുഷ്യ നീ ഈ ഒച്ച ഉണ്ടാക്കരുത് ഈ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് വയറ് നിറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഒച്ചണ്ടല്ലോ ശബ്ദം ആവാസ് നീ ഉണ്ടാക്കരുത് അത്തുവലക്കും നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വയറ് നിറച്ച മനുഷ്യൻ ആരാണോ അവൻ നാളെ അള്ളാന്റെ കോടതിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിശപ്പുള്ളവനായിരിക്കും റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിശപ്പുള്ളതാർക്കാണെന്നറിയാമോ ദുനിയാവിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വയറ് നിറച്ച് തിന്ന മനുഷ്യനാണ് എന്ന് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം അതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു അപ്പൊ നമ്മൾ നോമ്പ് തുറക്കുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനപ്പ ഈ നോമ്പ് ഈ നോമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശപ്പിന്റെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കാണ് ഈ വല്ലാതെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോഴാണല്ലോ വികാരങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക അപ്പോഴാണല്ലോ പലപ്പോഴും വ്യഭിചാരം ഉൾപ്പെടെയുള്ള തോന്നിവാസത്തിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുക അതുപോലെയുള്ള തോന്നിവാസങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതിരിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല വഴിയാണ് നോമ്പ് എന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് മുത്തുനബി സല്ല അള്ളാസങ്ങൾ പറഞ്ഞു നീ കല്യാണം കഴിക്കണമെങ്കിൽ പെണ്ണിന് ചെലവ് കൊടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ കല്യാണം കഴിച്ചാൽ മതി അതേസമയത്ത് പെണ്ണിന് ചെലവിന് കൊടുക്കാൻ നിന്നെ കൊണ്ട് കഴിയില്ലെങ്കിൽ വലിയ അസും നോമ്പ് നോക്കട്ടെ എന്താ കാരണം നോമ്പ് നോക്കിയാൽ വികാരങ്ങളെ തടഞ്ഞു വെക്കാൻ കഴിയും അതേസമയത്ത് ആ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള നോമ്പാകുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ നോമ്പ് തുറക്കുന്ന സമയത്തും മുത്തായത്തിനും അത്താഴത്തിനും തറാവിക്ക് ശേഷം ഒന്ന് തറാവിക്ക് മുമ്പ് പിന്നൊന്ന് അത്താഴത്തിന് വേറൊന്ന് നോമ്പ് തുറക്കാൻ ഉണ്ടാക്കിയ വിഭവങ്ങൾ ബാക്കി വെച്ചതൊക്കെ അത്താഴത്തിൽ ഇങ്ങനെ തട്ടിവിട്ട് വയറ് നിറച്ച് കഴിച്ചാൽ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഈ വിശപ്പിന്റെ മഹത്വം നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക ആ വിശപ്പ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന നേട്ടം നമുക്കുണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ എങ്ങനെയാണ് കഴിയുക അപ്പൊ നമ്മളത് ചിന്തിക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ആ നോമ്പ് തുറക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ചില മനുഷ്യന്മാരൊക്കെ ഉണ്ട് നേരെ മുന്നിൽ എണ്ണക്കടികൾ വെച്ചാൽ ഈത്തപ്പഴൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഈത്തപ്പഴം കാരൊക്കെ വെള്ളമൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും നേരെ കൈ പോകുന്ന സമൂസയിലേക്ക് ആ സമൂസ റമലാൻ്റെ ഒരു കാലല്ലേ അപ്പം ഈ കൈ നേരെ പോകണത് സമൂസയിലേക്കോ റോളിലേക്കോ ആണ് അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് നമ്മൾ ഏതായാലും സമൂസ അവിടെ നിന്ന് പോവില്ല അതേതായാലും അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം നേരെ മുന്നിൽ ഈത്തപ്പഴുണ്ടോ എന്നാൽ ആദ്യം നമ്മുടെ കൈ പോകേണ്ടത് ഈത്തപ്പഴത്തേക്കാണ് ഈത്തപ്പഴ ഇല്ലെങ്കിൽ കാരക്ക കാരക്ക ഇല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം അങ്ങനെ ഈത്തപ്പഴം കഴിച്ചിട്ട് നോമ്പ് തുറക്കുക അള്ളാഹു മലക്കസും തുറത്തു അതങ്ങ് കഴിച്ചിട്ട് നോമ്പ് തുറന്നാൽ അവിടെ നിന്ന് പറയാ റബ്ബേ നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ നോമ്പ് നോറ്റു നീ തന്ന വിഭവത്തിൽ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ നോമ്പ് തുറന്നു നോമ്പ് മുറിച്ചു നോമ്പ് തുറന്നു എന്ന് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പറയാം അവിടുന്നും നാം ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ ചില സ്ത്രീകൾക്കൊക്കെ ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട് അവരിങ്ങനെ ബാങ്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്തും അവരിങ്ങനെ കിച്ചണിൽ അടുക്കളയിൽ ഇങ്ങനെ അടുപ്പത്ത് ഇങ്ങനെ നിന്ന് അവരിങ്ങനെ എണ്ണക്കടികൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ആകരുത് പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ പെങ്ങന്മാരെ വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഒരല്പമാണെങ്കിലും ഇപ്രാവശ്യം ഏതായാലും ലോക്ക്ഡൌൺ പ്രമാണിച്ച് പുറത്തൊന്നും ഇഫ്താറും നോമ്പ്
വിഭവങ്ങളൊക്കെ റെഡിയാക്കി ഇതിങ്ങനെ വല്ലാതെ വൈകുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ടാകരുത് വിഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നേരെ അവിടെ വന്നിരിക്കുക ഇരുന്നിട്ട് ഒരു കാ മണിക്കൂർ തസ്ബി അങ്ങ് ചൊല്ല വല്ലാത്തൊരു സമയമാണ് സുബാൻ അള്ളാഹിഹിഹിഹിഹിഹിഹിഹിഹിഹിഹിഹിഹിഹിഹിഹിഹിഹിഹിഹിഹിഹിഹിഹിഹിഹിഹിഹിഹിഹിഹി
ഖുർആൻ അവതീർണമായ മാസമാണ് ഷഹർ റമദാൻ അല്ലദി ഉൻസില ഫീഹിൽ ഖുർആൻ ഖുർആൻ അവതീർണമായ മാസമായതുകൊണ്ട് റമദാനിൽ ധാരാളം ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യാൻ നമ്മെ കൊണ്ട് കഴിയണം മഹാന്മാരൊക്കെ അത് ശ്രദ്ധിച്ചവരാണ് നമുക്ക് അതിനുവേണ്ടി ഒരു പ്രത്യേകമായ ടൈം ടേബിൾ ചെയ്യാം ഒരു പ്രത്യേകമായ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യാം ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണം പറയാം ഒരു ചെറിയ ഷെഡ്യൂളിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഒരു മനുഷ്യൻ എന്നും ഇപ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും അഞ്ച് നേരമാണല്ലോ നിസ്കാരം ഓരോ നിസ്കാരവും പ്രമാണിച്ച് ആ നിസ്കാരത്തിന് നിസ്കാരത്തോട് ഓരോ റക്കത്ത് നിസ്കാ ഓരോ വക്കത്ത് നിസ്കാരത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഒരു ജുസ് ഖുർആൻ ഓതാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ ഒരു ദിവസം അഞ്ച് ജുസ് ഖുർആൻ ഓതാൻ കഴിയും അപ്പൊ രണ്ട് അങ്ങനെ പോയാൽ ആറ് ദിവസമാകുമ്പോഴേക്ക് ഒരു ഹത്തുമ തീരും അടുത്ത ആറ് ദിവസമാകുമ്പോഴേക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഹത്തുമ തീരും അടുത്ത ആറ് ദിവസമാകുമ്പോഴേക്ക് മൂന്നാമത്തെ ഹത്തുമ ഇങ്ങനെ റമദാൻ മാസം ഒരു മാസം ഏകദേശം മുപ്പത് ദിവസം അങ്ങ് പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ അവനെ കൊണ്ട് സുബാനല്ലാ അഞ്ച് ഹത്തുമകൾ തീർക്കാൻ കഴിയും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ടൈം ടേബിൾ ചെയ്യാം ഇനി പത്ത് ഹത്തും പരിശുദ്ധ റമദാ മാസത്തിൽ പത്ത് ഹത്തും ഓതി തീർക്കാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ ഒരു നേരത്തെ നിസ്കാരത്തോടനുബന്ധിച്ച് രണ്ട് ജുസ് ഓത ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം പറയാ സുബഹിക്ക് സുബഹി നിസ്കാരത്തിന്റെ മുമ്പ് ഒരു ജുസ് സുബഹി നിസ്കാരത്തിന് ശേഷം ഒരു ജുസ് ലുഹർ നിസ്കാരത്തിന് മുമ്പ് ഒരു ജുസ് ലുഹർ നിസ്കാരത്തിന് ശേഷം ഒരു ജുസ് ഇതുപോലെ അസർ ഇതുപോലെ മഹരിബ് ഇതുപോലെ ഐഷ എന്നാ മഹരിബിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് തസ്ബീഹ് ചൊല്ലാൻ മറക്കരുത് അതിന് കുറച്ച് നേരത്തെ ഖുർആൻ ഓതിയാൽ മതി ഇതുപോലെ തന്നെ ഇഷ ഇങ്ങനെ ഓരോ വക്കത്ത് നിസ്കാരത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഈ രണ്ട് ജുസ് ഓതി തീർത്താൽ ഒരു ദിവസം പത്ത് ജുസ് അപ്പൊ മൂന്ന് ദിവസമാകുമ്പോൾ ഒരു ഹത്തും അപ്പൊ റമദാൻ മുപ്പത് ദിവസം ഏകദേശം അങ്ങ് പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ പെട്ടവരെ ഒരു റമദാൻ കഴിയുമ്പോഴേക്ക് പത്ത് ഹത്തുമകൾ നമ്മെ കൊണ്ട് ഓതി തീർക്കാൻ കഴിയും പലരും ഇങ്ങനെ ചോദിക്കും ഷാഫി ഇമാമ് റമദാൻ മാസത്തിൽ ഷാഫി ഇമാമ് റമദാൻ അല്ലാത്ത മാസത്തിൽ എല്ലാ ദിവസവും ഒരു ഹത്തുമും റമദാൻ ആകുമ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും രണ്ട് ഹത്തും ഓതാറുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഉസ്താദെ ഈ അടുത്ത് ഒരാൾ എന്നോട് ചോദിച്ചതാ അവർക്ക് നടക്കുന്ന കാര്യമാണോ ഉസ്താദെ എന്തുകൊണ്ട് നടന്നിട്ടുണ്ടില്ല നടത്തി കാണിച്ചതാണല്ലോ അക്ക് പിന്നെ വെറുതെ പറഞ്ഞതാ ഷാഫി ഇമാമിനെ കുറിച്ച് വെറുതെ പറഞ്ഞതാ അല്ല അതൊക്കെ നടക്കുന്ന കാര്യമാ ഇതിപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ റമദാൻ ഒരു മാസം കൊണ്ട് പത്ത് ഹത്തുമ വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മെ കൊണ്ട് തന്നെ ഓതാൻ കഴിയുന്നതാണ് അതിനൊരു ചെറിയ ഷെഡ്യൂളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് റമദാൻ ഖുർആാനിന്റെ മാസമാണ് അതുകൊണ്ട് ധാരാളം ഖുർആൻ ഓതുന്നവരാകണം ഈ റമദാൻ മാസം ലോക്കഡൗൺ പ്രമാണിച്ച് പള്ളികളിൽ അഴിബാധത്തില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വീടുകളിൽ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യണം മഹാന്മാരുടെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ കാണാം അവരൊക്കെ ധാരാളം റമദാനിൽ ഖുർആൻ ഓതി തീർത്തവരാണ് എല്ലാ തിരക്കുകളും മാറ്റിവെച്ചു മറ്റു മാസങ്ങളിൽ ചെയ്തിരുന്നതിൽ നിന്നവരൊക്കെ മാറി നിന്ന് ഖുർആാനിനോടാണ് പൂർണ്ണമായും അവരുടെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത് ഖുർആാനിലാണ് അവരുടെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാ മാലിക്കുബൻ അനുസരതിയുള്ളോഹുവൻ മഹാനവരുകളുടെ ദർസ് മുടങ്ങാറില്ല ലാ തങ്കത്യു ദുറൂസുഹു ഫി മസ്ജിദിൻ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മുത്ത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പള്ളി മദീനത്തെ പള്ളി ലോകത്ത് മഹ ഏറ്റവും വലിയ മഹത്വമുള്ള പള്ളി ആ മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ നടത്തുന്ന സമയത്ത് മാലിക്കുബന് അനസദങ്ങളുടെ ദർസ് ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ടും മുടങ്ങാറില്ല മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ മുടങ്ങാറില്ല റമദാൻ മാസം വരുമ്പോ മഹാനവരുകൾ ആ പള്ളിയിൽ നടക്കുന്ന ദർശങ്ങ് നിർത്തും എന്തേ ദർശ നിർത്താൻ കാരണം ഇൽമ് ചൊല്ലി കൊടുക്കുന്നതോട് താല്പര്യം കുറഞ്ഞതുകൊണ്ടല്ല ആവേശം കുറഞ്ഞതുകൊണ്ടല്ല ഔത്സുഖ്യത്തിന് മങ്ങലേറ്റത് കൊണ്ടല്ല പിന്നെന്തുകൊണ്ടാണ് ലി അന്നഹൂ എൻ ഷഹിലു ബി ഷഹിൽ ഖുർആൻ പിന്നീട് മഹാനവകൾ പൂർണ്ണമായും ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഖുർആാനുമായി ബന്ധപ്പെടാണ് ബന്ധപ്പെടാനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മാലിക്കുബൻ അനുസൃതിയുള്ളോഹുവൻ ഇതാ ദഹല റമദാനു യഫിറു മിനൽ ഹദീസി വമിൻ മുജാലസത്തി അഹിലിൽ ഇൽമി ഹദീസിൻ്റെ ചർച്ച അവിടെ നിർത്തുകയാണ് ഇൽ മറ്റുള്ള ഇൽമുകളുടെ ചർച്ച നിർത്തുകയാണ് വയുക്കിലു അല തിലാവത്തിൽ ഖുർആാന് മിനൽ മുസഹഫി മുസഹഫിൽ നിന്ന് ഖുർആാൻ പാരായണം ചെയ്യുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ് മഹാനവരുകൾ 
അപ്പൊ ഖുർആൻ ധാരാളം പാരായണം ചെയ്യണം പരിശുദ്ധ റമദാൻ മാസത്തിൽ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം തരട്ടെ നമ്മൾ തറാവീഹി നിസ്കാരം മുടക്കരുത് തറാവീഹി നിസ്കാരം നിസ്കരിക്കണം അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്നുപോയ പാപങ്ങൾ മുഴുവനും അള്ളാഹു താല പുറത്തു കൊടുക്കും തറാവീഹി നിസ്കരിക്കുമ്പോ ആ തറാവീഹി നിസ്കാരത്തിന് ജമായത്ത് സുന്നത്താണ് അപ്പൊ ഇപ്രാവശ്യം ലോക്ക്ഡൌൺ പ്രമാണിച്ച് പള്ളികളിലൊക്കെ തറാവിഹി ഇല്ല എന്ന് നിങ്ങളൊക്കെ കേട്ടറിഞ്ഞിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ പുരുഷന്മാർ പുരുഷന്മാർ ജമായത്തായി സ്ത്രീകൾ സ്ത്രീകൾ ജമായത്തായി ബാപ്പയും മോനും ജമായത്തായി ഉമ്മയും മരുമകളും മകന്റെ ഭാര്യ ജമായത്തായി മകളും മരുമകളും ഒക്കെ ജമായത്തായി ആ രൂപത്തിൽ ജമായത്തായി നിസ്കരിക്കുക ഇനി പരസ്പരം സൗകര്യമുള്ളതാണെങ്കിൽ പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും ഒന്നിച്ച് ജമായത്തായി നിസ്കരിക്കുക ബാപ്പ ഉമ്മ മകൾ ഒക്കെ ഒന്നിച്ച് ജമായത്തായി നിസ്കരിക്കുക മരുമകൾ ഒക്കെ ഒന്നിച്ച് ജമായത്തായി നിസ്കരിക്കുക നല്ല ജമായത്തോടു കൂടെയുള്ള തറാവിഹി നിസ്കാരം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നടക്കണം ആ തറാവിഹി നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ ഇരുപത് തന്നെ നിസ്കരിക്കാൻ മറക്കരുത് ഇരുപതിനേക്കാളും ചുരുങ്ങരുത് ഇരുപത് തറാവിഹി നിസ്കരിക്കുന്നവരാകണം മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്ത് തറാവിഹി ഇരുപത് നിസ്കരിച്ചു كانوا يصلون التراويح على عهد عمر رضي الله عنه ب 20 ركعه والوتر امام بيهقي رضي الله عنه ريبورت جيدت كانان غريوم صحابه عمر الفاروق رضي الله عنه في الكالت تراويح 20 ركعات وتر وغيرهم نذكرتيرنو اب صحابه كانت نذكار تراويح 20 ركعات ان تراويح 20 ركعات نذكركو شهر رمضان ماسم اوسانت 10 ليك كدن ورمبول മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം തങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങിയ സമയമാണ് അവസാനത്തെ പത്ത് ഹദീസിന്റെ കിതാബിൽ കാണാം ഇമാം ബുഖാരിയും മുസ്ലിമും റതി അള്ളാഹു വൻഹുമ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് കാണാൻ കഴിയും ഇതാ ദഖലൽ അശറ അവസാനത്തെ മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളിലേക്ക് വന്നാൽ ഷദ്ദ മിഇസർ അവിടുന്ന് കച്ച കട്ടി ഇറങ്ങും കച്ചകട്ടി ഇറങ്ങും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുണ്ട് മടക്കി കുത്തു എന്നല്ല പറഞ്ഞ അർത്ഥം മറിച്ച് ഒന്ന് സജീവത തെളിയിക്കും വാഹിയ ലൈല വഅഖൽ അഹല രാത്രി പിന്നെ ഉറക്കില്ല പിന്നെ രാത്രി ജീവൻ സുറ്റതാക്കുകയാണ് വീട്ടിലെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ വിളിച്ച് ഉണർത്തുകയാണ് അവരെ കൊണ്ട് സൽക്കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ് കാരണം അവസാനത്തെ പത്ത് ഞാൻ ഇതും കൂടി പറഞ്ഞ നിർത്തട്ടെ ലൈലത്തുൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന രാവാണ് അവസാനത്തെ രാവ് ഇന്ന അൻസൽന അവസാനത്തെ പത്ത് ഇന്ന അൻസൽന ഗുഫീ ലൈലത്തുൽ ഖദർ വമ അദറ കമാ ലൈലത്തുൽ ഖദർ ലൈലത്തുൽ ഖദരി ഖൈർ അൽ ഫി ഷഹർ തനസ്സലുൽ മലി ാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടും അവസാനത്തെ പത്തിലാണ് ആ അവസാനത്തെ പത്തിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട രാവുകളിലാണ് ഇരുപത്തൊന്നാം രാവ് ഇരുപത്തി മൂന്നാം രാവ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് അതിലും പണ്ഡിതന്മാരെ സാധ്യത പറഞ്ഞു ഇരുപത്തി ഏഴാം രാവ് ആ രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ ഈരം ലൈലത്തുൽ ഖദർ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനു വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയണം അള്ളാഹു താല നമുക്കൊക്കെ തൗഫി ചെയ്യട്ടെ പരിശുദ്ധ റമലാൻ മാസം നമുക്ക് ഗുണമായി സാക്ഷി നിൽക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ റമലാൻ പോലെ ഈ പ്രാവശ്യം നോമ്പ് തുറപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ രൂപത്തിലുള്ള സാഹചര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല നമ്മൾ വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല ഒരു നോമ്പ് തുറപ്പിച്ചാൽ കിട്ടുന്നതാണ് നോമ്പ് നോറ്റവന്റെ പ്രതിഫലം കുറയാതെ ആ നോമ്പ് നോക്കിയ മനുഷ്യന്റെ മനുഷ്യന്റെ പ്രതിഫലം ഈ നോമ്പ് തുറപ്പിച്ചെന്നാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നമ്മൾ ഈ സാഹചര്യങ്ങളിൽ കിറ്റ് വിതരണം നടത്താം റമലാൻ ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ ബാക്കിയുണ്ട് റമലാൻ കിറ്റ് വിതരണം നടത്താം ആ കിറ്റ് വിതരണം നടത്തുമ്പോൾ കേവലം പാവങ്ങളെ മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കരുത് ഇപ്പോൾ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ പ്രമാണിച്ച് വലിയ ആളായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ വീടിൻ്റെ മുന്നിൽ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കും അപ്പം വീട്ടിൽ വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല പണ്ടെപ്പോഴോ കയ്യിൽ പൈസ ഉള്ള സമയത്ത് വീട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് വാഹനം വാങ്ങിയതാണ് ഇപ്പം അവൻ്റെ കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ല ആ സമയത്ത് നാം അവന് വിഭവങ്ങൾ എത്തിക്കണം 
ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു വീട്ടുകാരൻ ഒരു കുടുംബനാഥൻ ഗൃഹനാഥൻ അവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ്റെ വീട്ടിൽ ഒരു അഞ്ച് പേരുണ്ടെങ്കിൽ അവനാണല്ലോ ഈ വിഭവങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് ആ അഞ്ച് പേരെ നോമ്പ് അവൻ തുറപ്പിച്ചതാണ് അപ്പം സ്ത്രീകളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക ഭർത്താവിനോട് പൈസ വാങ്ങുക ഇക്ക പൈസ തരാൻ വേണ്ടി ഭർത്താവിനോട് പറയാ എത്ത് ഭർത്താവ് ഭാര്യക്ക് പൈസ കൊടുത്താൽ അത് ഭാര്യയുടെ പൈസയാണ് ആ ഭാര്യ പറയാ എന്നാൽ ഇന്ന് ഈത്തപ്പഴം കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ എൻ്റെ പഴം കൊണ്ടുവരി ഇന്ന് ഈ നോമ്പ് തുറക്കാൻ ഈത്തപ്പഴം എൻ്റെ വകയിലാണ് പാല് എൻ്റെ വകയിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ഫ്രൂട്ട്സ് എൻ്റെ വകയിലാണ് എന്നിട്ട് അതുകൊണ്ട് നോമ്പ് തുറപ്പിക്കുക അപ്പോൾ ഭാര്യക്കും നോമ്പ് തുറപ്പിച്ചതിൻ്റെ പ്രതിഫലം കിട്ടും ആ രൂപത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ രൂപത്തിലൊക്കെ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ധാരാളം ചെയ്ത് അള്ളാഹുവിലെ കടുക്കാൻ നോക്കുക അർഹമുറാഹിമീനായ അള്ളാഹു നമുക്കതിന് തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ പരിശുദ്ധ റമലാൻ മാസം ഗുണമായി സാക്ഷി നിൽക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ പൊടുത്തി തരട്ടെ സമയം ഇപ്പം തന്നെ വൈകിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂറായി നമ്മുടെ ഈ ക്ലാസ് അയാല നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ഇത് ഉപകരിക്കുന്ന ഒരു ക്ലാസ്സായി അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ ഈ സമയത്ത് നമ്മായി എടുത്തു പറയുന്നു നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരായ സഹപ്രവർത്തകരായ നേതാക്കളായ കബക്കയിലെ എസ് വൈ എസിൻ്റെ നേതാക്കൾ എസ് എസ് എഫിൻ്റെ കൂട്ടുകാർ സഹപ്രവർത്തകർ എസ് വൈ എസ് കബക്ക ബ്രാഞ്ച് എസ് എസ് എഫ് കബക്ക യൂണിറ്റ് സംഘ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലാണ് നാം ഉള്ളത് അവരാണ് ഇതിനു വേണ്ട സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുക്കിയതും ആവശ്യപ്പെട്ടതും കബക്കയിലെ പരിസരങ്ങളിലെ ധാരാളം മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തന വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് എസ് വൈ എസിൻ്റെ പ്രവർത്തകരും എസ് എസ് എഫിൻ്റെ പ്രവർത്തകരുമൊക്കെ അള്ളാഹു പ്രവർത്തനം കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ഇപ്പം തന്നെ ഞാൻ അറിഞ്ഞു സുൽത്താനുൽ ഒലമ ഷെയ്ഖുന കാന്തപരും ഉസ്താദ് അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാവട്ടെ ഉസ്താദ് അവരുകൾ ആവശ്യപ്പെട്ടതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ കൊറോണയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ധാരാളം സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലി ലക്ഷങ്ങളിലേറെ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് സന്തോഷത്തോടെ പറഞ്ഞത് ഇപ്പം ഞാൻ ഓർ അള്ളാഹു താല ആ പ്രവർത്തി സന്തോഷം നൽകുമാറാവട്ടെ ഇനിയും ധാരാളം പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവെക്കാൻ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകട്ടെ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലങ്ങൾ ഒട്ടും കുറയാതെ അള്ളാഹു വലിയ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളായി അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലെല്ലാം അഹംഭാവമില്ലാതെ അഹങ്കാരമില്ലാതെ ഉൾനാട്യമില്ലാതെ ചതിയില്ലാതെ പുകച്ചിലില്ലാതെ ഉൾപ്പൂരുകളില്ലാതെ നല്ല ഇഹ്ലാസ് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അള്ളാഹു കനിഞ്ഞേകുമാറാവട്ടെ എന്ന് ദ്വാഗ് ചെയ്ത് ഇൻഷാ അള്ളാ ഒരു മൂന്ന് സ്വലാത്തു ചൊല്ലി നമുക്കൊരു ചെറിയ ദ്വാഗ് നടത്തണം കാരണം ലോകം മുഴുവൻ വലിയ ഭീഷണിയിലും ഭീതിയിലുമാണ് അപ്പോൾ ഈ കൊറോണയിൽ നിന്നും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നുമൊക്കെ രക്ഷപ്പെടാൻ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പോംവഴി അസ്വലാത്തു അല റസൂലില്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം മുത്തുനബി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളെ പേരിൽ സ്വലാത്ത് ചെല്ലുക അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ മഹാരഥന്മാരായ നേതാക്കൾ റയീസുൽ ഒലമ ഉസ്താദവരുകളും സുൽത്താനുൽ ഒലമ ഉസ്താദവരുകളും നമ്മുടെ മറ്റുള്ള എല്ലാ നേതാക്കളും ആ നേതാക്കളൊക്കെ നമ്മോട് സ്വലാത്തുകൾ ധാരാളം ചൊല്ലാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് നാരിയത്ത് സ്വലാത്തും മറ്റുമൊക്കെ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരുപാട് ഗ്രൂപ്പുകളിലൂടെ നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാലും മറ്റുമൊക്കെ സ്വലാത്തുകൾ എല്ലാ ദിവസവും ദ്വാ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ലോകം മുഴുവനും വലിയ പ്രയാസത്തിലാണല്ലോ വിശിഷ്യ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരായ പ്രവാസി സുഹൃത്തുക്കൾ ഒരിക്കലും നമുക്ക് മറക്കാൻ പറ്റാത്തവരാണ് പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർ കാരണം നമ്മുടെ നാടുകളിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവലംബിക്കുന്നതും ആശ്രയിക്കുന്നതും പ്രവാസികളായ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരാണ് ഐ സി എഫിൻ്റെ നേതാക്കൾ ആർ എസ് സിയുടെ നേതാക്കൾ അതുപോലെ തന്നെ കർണാടകയുടെ മണ്ണിൽ വിപ്ലവകരമായ മുന്നേറ്റത്തിന് നാന്ദിക്കുറിച്ചുകൊണ്ട് ഒരുപാട് അനന്യമായ അവർണനീയമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട കെ സി എഫിൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകർ അതോടൊപ്പം കേവലം സംഘടന നേതാ പ്രവർത്തകരെ മാത്രമല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം ലോക മനുഷ്യമക്കൾ മുഴുവനും പ്രവാസികൾ മുഴുവനും പ്രവാസ ലോകത്ത് കഴിയുന്ന മുഴുവൻ കൂട്ടുകാർ അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തുമാറാവട്ടെ ഈ സങ്കടത്തിലും ബേജാലിലുമാണ് അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തും നാം ആരും ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ടതില്ല ഇൻഷാ അള്ളാഹ് ആ ഒരു രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു മൂന്ന്
وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا اللهم صل وسلم وبارك على رسول وحبيبك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أرحم الراحمين يا الله جنغلي جلي دم كت دم مدبن امني جنغلي لن قبول جيان مرحمان نافعا يا علمني جنغل كبرد پکن يا رحمان جنغل پرشد رمضاننا ورويل كان كاتريك غيان پننگل دا پوکال ما يا وشد رمضان نمک گنا ما اي ساكشن الكن وريل ننگل ني پدتن الله گنا كيدا اي ساكشن الكن وريل پدتن الله ارالم سغردنگل چهيد ننن لك ادوکان اللا توفيق جيان مرحمان الله وي منسل رباد حلال آيا ودشنگل اند حاسل اكن رحمان بشمنگل اند تيرت درن رحمان پرياسنگل اند ماتي ترن رحمان لوگم مدوانم کورون يود بيدي لان ني سلامت نلگن الله மாரகமாய சருவ ரோகங்களில் நின்ன சலாமத்து நல்கனே அல்லா அல்லாகுவே பட்டன்ன நீ நங்கள மரிப்பிக்கல்லே அல்லா நின்ட பொருத்தத்திலாய் நல்ல ஆரோக்ய முள்ள திருகாயுச்சு நல்கனே அல்லா மரணம் خைராய சமையத்து لا إலாக إல்ல அல்லா என்ன கெலிமத்து தவுகிது செரிச்ச மரிக்கான் உள்ள பாக்யம் نلگنے اللہ ایدوانی قبول چیئنے اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرت رحمین و بی فضلی صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم إلا بروده دعاء قد وسيت جينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته